Всем привет, друзья! У нас сегодня отличный видеообзор автомобиля Ford Transit с бортовой платформой в исполнении ТИР для международных перевозок и над кабинным спальным местом. Поехали! К нам обратился заказчик, который сказал, я хочу перевозить свои грузы из Европы в Россию. Соответственно, мы ему подобрали некоторое количество вариантов, которые подошли под его требования. А требования были таковы. Надкабинный спальник, шнуровка тента в исполнении ТИР, международная такая классификация, и односкатная задняя шиновка. Это было необходимо для того, чтобы клиент не платил лишних денег за двухскатную заднюю шиновку, которую, например, в Беларуси дополнительно оплачивают деньги за пользование дорогами общего пользования, если у автомобиля сзади 4, 4 колеса. Наш клиент попросил подготовить аж 5 автомобилей под эти цели. Мы начали для него перебирать все возможные варианты. Вариант номер один марка, наша самая любимая, это Ford. Но по состоянию на осень 2018 года нам удалось найти только одну единственное шасси, которое мы смогли ему застроить. Соответственно, четыре остальные мы построили на базе Peugeot Boxer абсолютно с таким же функционалом. То есть кабина, надкабинный спальник, тент, односкатная задняя шиновка. Базовая шасси марки Ford вам уже давным-давно хорошо знакома. Мы очень много застраиваем автомобилей на этом шасси. У нас Ford Transit 350 с приставкой E. Extra Fit – самая длинная колесная база, которая позволяет нам установить сюда надстройку с большими габаритными размерами. Об этом попросил нас клиент. Длина 4,5 метра, ширина 2,20, высота аж 2 метра 35 сантиметров. Это максимальные габариты, которые можно сюда установить, которые позволят получить вам максимально большой объем чтобы вы грузили свои товары. При этом у нас по традиции задний привод и не по традиции, а односкатная задняя шиновочка. Очень важный момент. Если перемножить наши габариты, то у нас получается аж 23 с хвостиком куба по внешним размерам. Это очень и очень хорошие внушительные показатели. Наша бортовая платформа, изготовленная на заводе в городе Рязань, с алюминиевыми откидными бортами высотой 400 мм. По вашей просьбе здесь может быть и 600, и 800, если это вам надо. А, наша тентованная конструкция. В данном случае люди попросили изготовить клапан. Ну, может быть, у них такие требования, пожелания, соответственно, мы людей услышали. Здесь мы можем изготовить также и евроворота, которые гораздо более удобно открываются и закрываются. Шнуровка и тентовка, которая должна быть в исполнении ТИР, представляет себя вот такую конструкцию. То есть это не классический тент. Сначала идет одна сторона, закидывается вот это, потом закрываем эту часть и только после этого шнуруем. Это первый нюанс. Второй нюанс – это шаг этих колес не должен превышать 25 сантиметров. Имейте это в виду. То есть если вы поедете на Европу, обязательно об этом сообщите, потому что из вот таких нюансов у вас могут быть проблемы, вас могут просто-напросто не пустить. Когда изготавливался этот тент на нашем заводе, то э, этот момент до конца э, не проговорили э, с конструкторским отделом, и они изготовили обычный тент. Мы в итоге этот тент уже потом переделывали, чтобы он соответствовал всем нормам, вот с такими карманами и с хлястиками. То есть вот так все это фиксируется и в этом месте располагается. Вот, соответственно, это такая наша конструкция. Расчехляется элементарно, просто и быстро. По просьбе нашего клиента у нас боковые стороны 
идут со съемными средними стойками. По настройке все более-менее понятно. А еще наш заказчик попросил определенную комплектацию базового шасси. Соответственно, у нас в кабине для помимо базовой, богатой базовой комплектации, которая включает в себя и предпусковой подогреватель Вебаста, и электропакет, зеркала с обогревом, кучу разных подстаканников, опций электростеклоподъемников, центральных замков, мы... Установи. Здесь у нас получилось клиенту э, собрать автомобили со штатным кондиционером. А вот на базе Peugeot штатного кондиционера не было. Соответственно, мы его установили в штатные места. И в подарок нашему клиенту мы положили коврики и магнитолу. Ну, ну любим мы дарить подарки. Обращайтесь к нам. Под капотом у нас ничего не меняется. Турбированный дизельный двигатель объемом 2,2 литра, мощностью 155 лошадиных сил. В паре с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач автомата здесь, к сожалению, не предусмотрено. Изюминкой нашего автомобиля является накрышный бокс-спальник нижегородского производства. Очень давно я ждал этого момента, когда у нас вот появится такой автомобиль, и мы сможем вам об этом рассказать. Очень много наших заказчиков покупают такие автомобили, и мы достаточно часто получаем от них запросы на вот какое-то такое исполнение с спальным местом, потому что многие ездят на межгород, по стране, до Урала, туда, в Челябинск, очень далеко ездят. Поэтому у нас появилась возможность вам подробно это дело рассказать и показать. Надкабинный спальник с обтекаемыми плавными линиями при этом еще немного, но выполняет функцию аэродинамического обтекателя. Один конструктивный нюанс, о котором мы хотели вам сразу сказать. Конструкция тентов и промтоварных фургонов имеет стенку переднюю, прямую, ровную, правильной формы, без вопросов. Соответственно, спальник встает без потери внутреннего пространства самого фургона. А вот у рефрижераторов с выступающим конденсорным блоком над кабиной на передней стенке мы можем вам установить сюда спальник. Мы вам предлагаем сделать здесь ступеньку. Она может быть открытого типа, она может быть закрытого стенка, когда, типа, когда ступенька есть, но боковая панель целиковая, тем самым сохраняется красота и баланс. И спасает сюда надкабинный спальник. Имейте это в виду. Не узнаете штуку? Такая есть только на BMW и на Ford. Это передатчик системы Air Glonass. Он сто... Сто... изначально был размещен на крыше в самом центре. Но так как мы туда установили спальник, эту штукенцию демонтировали. И теперь мы ищем место, куда этот плавничок поставить. Потому что просто выбросить его нельзя. Система Air Glonass постоянно ругается и верещит, что там не работает, не работает, не работает. Поэтому эту штуку мы будем куда-то аккуратно переносить. Наш надкабинный спальник сделан из пластика. Он достаточно легкий, и его без проблем поднимают два человека. Его вес примерно где-то ну, 30-40 килограмм, не более. Опускай. У нас есть уникальная возможность, пока спальник не установлен, посмотреть его крупным планом. Вы видите, что предполагается два окна которые могут быть использованы для доступа свежего воздуха с левой стороны, с правой стороны. Он в виде, выполнен в виде цельной капсулы, а в задней части вы видите, что приклепана специальная вставка. Она как раз таки и добавляет нам плавности, отводя встречный поток воздуха как раз за 
нашу конструкцию. Если, например, вам не нужна высота фургона 2.35, то можно не делать вот эту вставочку, красотулечку, и тем самым у вас край спальника будет вровень, если высота вашей будки будет стандартная. Стандартная высота у фордов 2.20. То есть либо 2.20 без вот этой вставки, либо 2.35 максимальная высота вот с этой вставочкой. На задней панели еще выполнено специальное отверстие, которое также пред, там, позволяет вам отводить э, воздух супер система вентиляции в этом спальнике такой нет ни у кого только у Майкла Джексона и в этих спальниках самое время отправиться внутрь, прошу Тут делаешь? Ну-ка отсюда. Быстро. Мне выдали специальные ключи. Я сначала начал искать, где же у нас почтовый ящик. А это же ключи от входа в дверь. Нашу замечательную. Как вы видите, здесь закрыто. И вы можете там оставлять кое-какие вещи, ценные для вас. Например, книжку, например, подушку или что-то еще. И будете уверены, что вас не украдут. Вот. Берем специальный ключ. Открываем. И вот таким образом у нас сдвигается наша дверь в тот неизведанный посторонний мир. Погнали. Для водителей спальник надкрышный. Это, как правило, второй дом. Поэтому в дом входить надо. Понимаете? Без обуви. Оп! Один нюанс. У Форда, в отличие от того же самого Peugeot, вот эта пластиковая полка здесь съедает большое количество пространства. Входного сантиметров 10-12. Поэтому либо выпиливать вот эту часть по-варварски, Иначе никак не получится. Ну, либо оставлять. Но если у вас есть рабочая мозоль, то эта мозоль, конечно, вам доставит определенные неудобства. Тренируйтесь, товарищ. Здорово, пацаны. Слушайте, ну места тут огонь. Достаточно. Спальник сделан добротно, обшит. Приятным материалом. Смотрите, какой блатной пол, стены, карманы. Смотрите-ка, вентиляция, тут все дела. Закрутили, закрыли, открутили, открыли. Светодиодный плафон, окна вентиляции. Здесь есть раз, даже с фиксатором, елки-палки. Вот открыли, проветривается. Это на проветривание. Но у нас комплектация с вами блатная. Видите вот эту решеточку? Это подача теплого воздуха. Наши бокс-спальники идут в комплектации с э, отопителем полонарчиком. Двухкиловатником. В этом объеме вам его более чем достаточно. Вы не замерзнете. И при этом автомобиль не будет работать на холостых абортах и тратить соляру. У планара расход топлива очень и очень небольшой. Вот. Раз, открыли, закрыли. И таким вот незамысловатым фиксатором спальничек наш превращается. Превращается. Слушайте, ну отлично. На самом деле за свои деньги... Примерно 110 тысяч стоит спальник с установкой в таком исполнении, с планаром. Единственное, что не входит в эту стоимость внесения изменений в ПТС. Потому что по нашему замечательному российскому требованиям и законодательству любое доп. оборудование должно быть вписано. На крышный бокс-спальник относится к такому док оборудованию, и поэтому вписывать его в ПТС обязательно. Каков, про, каков, каков регламент процедуры, я расскажу вам 
в конце видео. А еще хочу обратить ваше внимание, что такое вентиляционное окошко есть не только с этой стороны, с левой водительской, но и с правой. При этом ширина здесь достаточно, чтобы вы так спали, так спали, вот так, если вам что-то снится, кошмар какие-то, вот так вы все делаете. Вот так, вот так, вот так, вот бежал, вот ты бежишь, 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 чтобы ты главный заснул. Мой рост 185 сантиметров. Располагая здесь, я размещаюсь во всю длину. Плюс еще есть запас. Примерно там по 5 сантиметров и там, и здесь. Короче, огонь. Спальник супер. Неплохая альтернатива за кабинному спальнику, спальнику, который мы обозревали с вами в обзоре э, Газели. Я думаю, что многие люди заинтересуются таким вариантом. Тут, в принципе, даже вот можно и вот так сесть, посидеть. Вдвоем нардишки перекинуть там. Картишки. Чайку. Все, сюда жизнальчика стоит запищеньки был бы третий карман вообще можно было вафли вставить а так придется журнальчиками и печеньками довольствоваться вот так товарищи зацените пацаны какая полезная штукенция тут есть опа для зарядки разъем все продумали так хоп ставили телефон включили там контакт что-то там инстаграм одноклассники Фейсбук, пассианс пораскидывать, фильмец посмотреть какой-нибудь тоже надо. Да, продуманская конструкция, это я к этому. Шланг подачи теплого воздуха в наше спальное место располагается в этом углу кабины. Пульт управления, чтобы было удобно до него дотянуться, в этом углу кабины. А сам планар находится у нас в этом месте хранение безграничным куча всего вот он здесь в этом месте один важный нюанс о котором мы хотели вам еще сообщить перед тем как собрать этот автомобиль процедура такова мы с вами встречаемся обсуждаем заключаем договор вы вносите оплату мы собираем автомобиль шасси с надстройкой неважно это борт реф промка все что угодно после этого ставим автомобиль на учет на вас непосредственно после этого монтируем спальник и с комплектом документов вносим изменения в птс только такой порядок возможен чтобы у нас все было хорошо и красиво оформлено имейте это в виду. еще раз вам напомним о том что спальные места устанавливаются не только на ford но и на peugeot как раз вы видите один уже готовый собранный автомобиль. А вот здесь у нас автомобиль, который готовится к установке спального места. Снят пластик, обшивка потолка, подготовлен спальник, смазаны руки мастера. Видите, вот он там что-то колдует, обжимает. И подготовлен лобзик для вырезания крыши. Так, самое время подводить итоги. Что у нас получилось в оконцовке? Базовое шасси Ford Transit 350E. Самая длинная. Односкатная задняя шиновка. Базовая комплектация стандартная. Плюс штатный кондиционер. От нас подарок коврики и магнитола. Рязанская надстройка тентованная. Для, которая была нами доработана для перевозки международных, чтобы соответствовать нормативам ТИР. 23 куба по наружным габаритам примерно сюда помещается, по палетам это 8 евро палет. Дополнительно сюда был установлен надкабинный спальник, у которого внутри огромное классное спальное место, отопитель, освещение, пару прикольных карманов для вафель и книжки. Все это хозяйство для нашего клиента обошлось по состоянию на осень 2018 года в сумму в 2 миллиона 150 тысяч рублей. 
На шасси у нас гарантия 2 года без ограничения по пробегу. Сервисов много. Бегать машины планируется по Республике Беларусь. Ну и там плюс-минус 1000 километров от нее. Друзья, нам очень важна ваша обратная связь. Поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ваши замечания, пожелания, звоните, обсуждаем, проговариваем, потому что мы делаем это для вас. В ваших интересах мы стараемся найти ту золотую середину всегда, которая будет дешево стоить, классно выглядеть и очень хорошо работать. До новых встреч! С вами был Кирилл Сухин, а в ноябре у нас еще много интересного. Пока! Oh, 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 oh,